ঢাকায় পৌঁছেছেন পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্রহীন রাষ্ট্রপতি ফিলিস্তিনের মাহমুদ আব্বাস স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশ জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের দাবিতে সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে সোচ্চার পরাশক্তিদের ষড়যন্ত্রে মুসলিম অধ্যুষিত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপন করে ইসরায়েলি রাষ্ট্র কায়েমের বিরোধিতাই নয় বরং বাংলাদেশের সংবিধানে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ বা বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণকে সমর্থন করার যে অঙ্গীকার সে আদর্শের ভিত্তিতেই ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশের এই সমর্থন বরাবর অব্যাহত ছিল বারবার সরকার বদল হলেও বাংলাদেশ সরকারের সাথে ফিলিস্তিনের সম্পর্কের বদল হয়নি যে আদর্শ কারণে নানা বাণিজ্যিক ও রাজনীতির বিবেচনায় শক্তিশালী মুসলিম গরিষ্ঠ দেশ সৌদি আরব মিশর বা জর্ডানের মতো আরব দেশগুলো ফিলিস্তিনের উপর থেকে সমর্থন সরিয়ে ক্রমেই ইসরায়েল মুখী হলেও বাংলাদেশ এখনো ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকার করেনি এবং কোনো কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনেও রাজি হয়নি এবার মাহমুদ আব্বাস এমন এক সময়ে বাংলাদেশে তার প্রথম আনুষ্ঠানিক সফরে এলেন যখন ইসরায়েল আবারও অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আরও কয়েক হাজার বসতি স্থাপনের মাধ্যমে তার দখলদারিত্ব প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুধু ইসরায়েলকে এসবে জোর সমর্থনই দিচ্ছেন না বরং তিনি বলছেন জেরুজালেমকে ইসরায়েলি রাজধানী হিসেবে গ্রাহ্য করে তেল আবিব থেকে মার্কিন দূতাবাস জেরুজালেমে সরিয়ে আনবেন তিনি শুধু তাই নয় সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় থাকা নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন ফিলিস্তিন স্বাধীনতা সংগঠন বা ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি দেবে বা সমর্থন করবে সেসব সংস্থা ও সংগঠনে মার্কিন অর্থায়ন বন্ধ হবে ট্রাম্প পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনের পক্ষে বাংলাদেশের এই প্রকাশ্য অবস্থান কি কূটনৈতিক বার্তা দেবে এই নিয়ে আলাপ করতে আজ স্টুডিওতে আছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির সাবেক রাষ্ট্রদূত নাসিম ফেরদৌস এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এর চেয়ারম্যান মুন্সি ফয়েজ আহমেদ স্বাগত আপনাদের তিনজনকেই আমি মোহাম্মদ জমির আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট এলেন বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ যেরকম একটা সময়ে আসলে আবারও এই বন্ধুত্বের কথাটি মানে আবারও মানে জোরে সুরে উচ্চারণ করলেন এই সফরের কারণে সেটা তো একটু অন্যরকম সময় মানে আসলে কি অন্যরকম সময় তাতে কি বন্ধুত্ব চেঞ্জ হয় পরিবর্তিত হয় না আমার কথা হচ্ছে ধন্যবাদ আমার কথা হচ্ছে বিশেষ করে আরও দুজন আছেন আমার সঙ্গে দুজনই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একসঙ্গে কাজ করেছে তো একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের আমাদের বাংলাদেশের সম্পর্ক ফিলিস্তিনের ক্ষেত্র নিয়ে বহুদিন যাবৎ আমার নিজের ফিলিস্তিন নিয়ে প্রথমবারের মতো আমার সাথে এ ব্যাপারে আমি জড়িত হই যখন পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ছিলাম আমি তখন আলাকসা মসজিদে যখন আগুন দেওয়া হয় উনিশশো সত্তর সালে তখন সেই সময় যেটাকে বলা হয় ওআইসি অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স স্থাপন করা হয় এবং প্রথম মিটিং ফরেন মিনিস্টার্স যে মিটিং হয় মরক্কোতে তারপর সেখান থেকে দ্বিতীয় মিটিংটা হয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের করাচিতে তখন আমাকে ডেকে আনা হয় বেরুত থেকে যে আপনি মিটিংটা যা কিছু করার করেন তখন প্রথমবার আমার সংস্পর্শে আমি আসি ফিলিস্তিনের নেতাদের সঙ্গে পরবর্তীতে এদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বাংলাদেশের ক্ষেত্র নিয়ে শুরু হয় চুয়াত্তর সালে যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমি যাই ওআইসি সামিট যেটা হচ্ছিল আপনার লাহোরে চুয়াত্তর সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সেখানে যেহেতু আমি আরবি ভাষায় কথা বলি ফার্সিতে কথা বলি আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রথমবারের মতো তখন শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ওদের তরফ থেকে ইয়াসের আরাফাত প্রথম দেখা আলোচনা ইত্যাদি সব কিছু হয় এবং ওইটাকে ক্ষেত্র করে তখন আমার মনে আছে সাউদ আল ফাইজালের বাবা কিং ফাইজাল তখন ছিলেন তারা আলোচনা করেন কি করে বাংলাদেশ যখন ওআইসির মেম্বার হলো এবং পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল বাংলাদেশ পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দিল কিভাবে ফিলিস্তিনকে সহায়তা প্রদান করা যায় ওআইসির মাধ্যমে পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে সব সময় বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং ফিলিস্তিনকে সাহায্য করে আসছে শুধু তাই নয় এই যেটা আপনি বললেন সেটা হচ্ছে যে ইসরায়েলের ব্যাপারে বাংলাদেশ অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যে ফিলিস্তিনকে অবমাননা করে আমরা ইসরায়েলের সাথে কোনো মতেই কোনো রকমের স্বীকৃতি দিয়ে কোনো রকমের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রস্তুত নই 
ভারত ঠিক একইভাবে এই পজিশনে ছিল কিন্তু ভারত সরে এসে পরবর্তীতে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ইসরায়েল সাথে একটা গভীর সম্পর্কে এখন বর্তমানে জড়িত মাহমুদ আব্বাস সাহেব উনি দু সালে ইয়াসের আরাফাত যখন ক্ষমতার থেকে আস্তে আস্তে সরে আসছেন তখন সেই সময় ওনাকে করা হলো প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী এটা হচ্ছে আফটার দ্য সামিট যেটা হলো যেটার মাধ্যমে সব কিছু হলো এখন মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে শেখ হাসিনার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগেও দেখা হয়েছে কিন্তু এবারের সফরটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে একদিকে ফিলিস্তিনের উপরে চাপ সৃষ্টি হয়েছে যেটা আপনি বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প আসার পরে দ্বিতীয়ত হচ্ছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ওবামা যতক্ষণ সরকারে ছিলেন শেষ মুহূর্তে যে নিরাপত্তা পরিষদে যে ফিলিস্তিনের প্রতি যেটা হলো সেখানে উনি অ্যাবস্টেন্ড করলেন একটা রেজুলেশন যেটা এখানে মিশরের থেকে শুরু হয়েছিল সেটা পরে সিসি ব্যাকডাউন করে নিউজিল্যান্ড তার মাধ্যমে পাঁচটা দেশ তারা একত্রিত হয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজুলেশনটা করলো মানে আর জাতি ইসরায়েল হ্যাঁ এবং আজকে আপনি দেখবেন আজকে আমি শুনছিলাম সিএনএন এর এতে যে একটা বসতি স্থাপনা যেটা করা হয়েছিল ইলিগালি একটা প্রাইভেট ফিলিস্তিনি একটা ব্যক্তির জমির ওপরে কয়েকটা বাড়ি ঘরদল সেটা ওদের সুপ্রিম কোর্ট ইসরায়েলের তারা বলেছে এটা নীতিসম্মত নয় এবং এটাকে ভেঙে ফেলা উচিত এবং সেখানে আজকে সেটা ভেঙে ফেলার শুরু হয়েছে তবে মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে ফিলিস্তিন আর বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সব মোকর ক্ষেত্রে আরেকটু প্রেক্ষিতটা বদলাচ্ছে ইটস নট জাস্ট পলিটিক্যাল এখন তারা অর্থনৈতিক কাঠামোগত দিক বাণিজ্যিক কাঠামোগত দিক থেকে আর তারা চাচ্ছে আমাদের সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্ক হোক এবং সেই কারণে কিন্তু তারা এসছে এবং অনেক ব্যাপারে আজকে আলোচনা হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই ব্যাপারে তার মন্তব্য দিয়েছেন এবং আগামীকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তিনি বসবেন এবং তারা চাচ্ছে যে ফিলিস্তিনি নাগরিক যারা বিদেশে কাজ করছে বিদেশে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে অনেকে চেষ্টা করেছে অনেকে তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে এখন জি মানে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রটি নিয়ে যে মানে আমাদের যেরকম ধারণা একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা ক্রমাগত সংগ্রামরত তারা কি করে বিনিয়োগ করবে সেই প্রসঙ্গে আমি আসতেই চাই কিন্তু আপনি যখন পুরনো কথা তুললেন আমি এটাও জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমি আজকে পড়ছিলাম কোথাও কোথাও যে ইসরায়েল আমাদেরকে স্বীকৃতি দিতে আমরা যখন জি এগিয়ে এলো আমরা স্বীকৃতি অস্বীকার করলাম ওই গল্পটা কি মানে সত্যি কিনা মানে অক্টোবর সেভেন্টি ওয়ানে তারা আমাদের তখন আমাদের লন্ডনের মিশনে তখন সার্জেড অ্যাফেয়ার ছিলেন সেই সময় আবু সৈদ সৌদি সাহেব ছিলেন কিন্তু সেদিন ছিলেন না ইসরায়েলি দূতাবাস থেকে লন্ডনে তারা তখন ওখানে যিনি ছিলেন অস্থায়ীভাবে হেড রেজাউল করিম সাহেব পরবর্তীতে উনি রাষ্ট্রদূত হন পরবর্তীতে উনি হি ওয়াজ অলসো মারা গেছেন উনি হি ওয়াজ অলসো অ্যাডভাইজার টু খালেদা জিয়াজ গভর্নমেন্ট তার কাছে ইসরায়েলি দূতাবাস থেকে ব্যক্তি আসে এসে বলে যে যেহেতু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আপনারা যুদ্ধ করছেন আমরাও পাকিস্তানকে পছন্দ করি না আমরা যদি আপনারা চান তাহলে আমরা আপনাদের স্বীকৃতি দেব বাট অবভিয়াসলি ইট ওয়াজ রেফার্ড টু দ্য গভর্নমেন্ট ইন ক্যালকাটা এবং সেখানে তাজউদ্দিন সাহেব অন্যান্য আলোচনা করে বলেন যে না প্রশ্নই ওঠে না সে তখন থেকে নিয়ে ইটস এ ট্রুফ ইটস ট্রু ইটস এ ফ্যাক্ট কিন্তু তখন থেকে নিয়ে এই বহুবার ইসরায়েল এই বিশেষ করে যখন আমি যখন ওয়াইসিতে ছিলাম তখনও পরবর্তীতে এবং যখন পরে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে গেল তখন নাইনটিন নাইনটি ওয়ানের সেই দশকে নাইনটি ওয়ান টু নাইনটি ফাইভের সময় কয়েকবার ইসরায়েল অ্যাপ্রোচ করেছে বাট উই হ্যাভ স্টুড ভেরি ফার্ম যে না আমরা এই ব্যাপারে এক কোনো মতেই আমরা এগ্রি করি না তবে আমি আপনার সাথে পরবর্তী এটা আমি এটা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাদেরকেও মানে আপনাদের মানে কূটনৈতিক দিক থেকে এটাও আসলে ভালো কিনা সেটাও জানতে চাইবো যে আসলে ফিলিস্তিনের ন্যায় সঙ্গত যুদ্ধের সঙ্গে থেকেও ইসরায়েলের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখা যায় কিনা মানে সেটা কেন আমরা এরকম করে মানে আপনি যদি এটাও একটু একটু করে বলে যেতাম অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে যে কেন আপনার মনে হয় যে সে সময়ে বাংলাদেশ এই সিদ্ধান্তটি নিল না নীতিগত মনে রাখতে হবে আমাদেরকে যে সকল দেশ ওয়াইসির সদস্য এবং যারা ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে ধরা যাক মরক্কো কিংবা টিউনিসিয়া কিংবা ইজিপ্ট কিংবা জর্ডান কিংবা জর্ডান এই চারটে দেশ বিশেষ করে যারা দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে জর্ডান হচ্ছে ইসরায়েলের পাশে এবং জর্ডান থেকে ইসরায়েলে যাতায়াত করা সব কিছু করা এবং ওখানে বেশ হাঙ্গামাও ছিল মধ্যেখানে ডিউরিং দ্য লেট নাইনটিন এইটিস টিউনিসিয়া করেছে বিকজ টিউনিসিয়া ইজ ফ্রেঞ্চ স্পিকিং মরক্কো করার পরে তখন টিউনিসিয়া বললো যে আমরা তাদের সাথে আছি আমরা করব অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আন্ডার দ্য প্রেশার অফ ফ্রান্স ইজিপ্ট করলো নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে সাদাত সাহেবের সেই যুদ্ধের পরে আমরা জানি সেই পুরো জিনিসটা হলো 
কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্র বিশেষে সেখানে আমরা ওয়াইসির অঙ্গ পর্যায়ে থাকার কারণে সেখানে মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া বাংলাদেশ একটা এবং মলদ্বীপস উই হ্যাভ টেকেন এ ভেরি সলিড সিরিয়াস এফার্ট যে না আমরা প্যালেস্টিনের সঙ্গে আছি এবং তার মানে আমরা ইসরায়েলের সঙ্গে নাই নাসিম ফেরদৌস আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে এই প্রসঙ্গটি নিয়েও একটু কথা শুরুই হলো যে এই সফরটিকে বলা হচ্ছে যে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটা সূচনা একটু যদি বলতেন যে মানে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কি করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা হচ্ছে বিনিয়োগের কথা হচ্ছে মানে ওই রাষ্ট্রটির ভেতরে মানে সেখানে কি করে এই বিনিয়োগকারীরা মানে সেই বিষয়টি যদি একটু বলেন যে মানে সেখান থেকে বিনিয়োগ কিভাবে সম্ভব আসলে ফিলিস্তিন থেকে ওখান থেকে বিনিয়োগ হবে সেই কথা তো বোধ হয় ওইভাবে বলা হয়নি বলা হচ্ছে ফিলিস্তিন বিনিয়োগ করতে চায় বাংলাদেশে এটাই বোধ হয় আমরা শুনেছি যা এখন যেটা হলো যে ফিলিস্তিনি ফিলিস্তিনে কিন্তু যারা ইয়ে সিটিজেন্স তারা তো নিজেদেরকে ওখানকার সিটিজেন্স তারা কিন্তু অনেকে আছে বাইরে ছড়ানো ছিটানো যেটা একটু আগে অ্যাম্বাসেডর জামির বললেন যে জর্ডানে জর্ডানের একটা বিশাল অংশ হচ্ছে কিন্তু ফিলিস্তিনি পপুলেশন তো এরকম প্রচুর আছে এবং তারা কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য করে যাচ্ছে কারণ ফিলিস্তিন ঠিকই আছে তো তার জনগণ যারা বাইরে আছে তাদের অর্থায়নে আর তো কেউ তাদেরকে অর্থায়ন করছে না মানে কোন বড় রকমের তো কোনো অর্থায়ন ওখানে অবরুদ্ধ জনগণের অভাবের কথা শুনি সেই জন্যই মানে এই প্রশ্নটা সেই জন্যই এসেছিল যে অর্থ আসছে কোথেকে না কিন্তু ওখানে যে অবরোধে যে তারা তাদের যে অসুবিধাটা হচ্ছে সেটা অন্যরকম সেটা হচ্ছে যে খাবার দাওয়ার আসে কারণ তারা তো আসলে সারাউন্ডেড বাই ইসরায়েল ওদের তো কোনো সি পোর্ট নাই তাদের এয়ারপোর্ট নাই তাদের কিছুই নেই তারা টোটালি ডিপেন্ডেন্ট অন ইসরায়েল তো সেইখানে তাদের তো নিজেদের ওখানে ইনভেস্ট করার কোনো জায়গাও নাই করার মতো কোনো অবকাশও নাই কিন্তু তাদের ফিলিস্তিনিদের প্রচুর টাকা আছে কিন্তু এবং তারা যারা বাইরে থাকে বিভিন্ন দেশে থাকে অ্যাজ রেফিউজিজ হয়তো গেছে এবং সেখানে বাইরে আছে তাদের কিন্তু অনেক টাকা আছে এবং তারা এখন ফিল করছে যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে আমার ধারণা যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে একটা সম্পর্ক দৃঢ় হবে সুদৃঢ় হবে এবং সেখান থেকে তারা রেকগনিশন যেটা প্রপার রেকগনিশন ফর ইয়ে বাংলাদেশ তো সবসময় এটা যেটা জামি ভাই ঐতিহাসিকভাবে বললেন যে বাংলাদেশ সবসময় ফিলিস্তিনকে সাপোর্ট করেছে ইসরায়েলের রেকগনিশনটা নেয়ই নেই স্বীকৃতিটা নেয়ই নেই গ্রহণই করে নেই সেখানে তো বাংলাদেশ যদি তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেয় এবং এখানে ইনভেস্টমেন্ট হয় ইনভেস্টমেন্টের অপরচুনিটিস যদি থাকে আমাদের এখানে তো ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস আছে ওরা করতে পারলে তাহলে তো আমাদের সম্পর্ক একটু ইন্টারাপ্ট করি সরি বাংলাদেশ ওদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেবে না ওরা বলছে আমাদের নাগরিক যেটা নাসিম বলছিল আমাদের নাগরিক যারা কুয়েতে আছে ইউএতে আছে প্রচুর পয়সা আছে তাদের তারা যদি এখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় বিনিয়োগ করতে চায় তাদের অর্থ দিয়ে ফিলিস্তিন বিশেষ করে জাতিসংঘে তো আমরা সবসময় একদম সম্পূর্ণ শুধু সমর্থনটা শুধুমাত্র মানে জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক ফোরামে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাই নয় মানে সত্তর আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে সাধারণ মানুষ মানে যোদ্ধারা গেছেন যুদ্ধ করতে ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং আমরা বরাবর ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি সেনা প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ দিয়েছি সামরিক প্রশিক্ষণ মানে আমাদের সহযোগিতাটা আসলে সক্রিয় পর্যায়ে সেটা এই যে মানে পৃথিবীর এত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ দেশ যেই দেশটিকে স্বীকার করে না যেই দেশের ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধকে সমর্থন করে না সেটা আমাদেরকে কোনো নিরাপত্তার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে না না সেটা কারণ অনেক দেশই আবার স্বীকার করে তাদেরকে স্বীকৃতি এখন প্রায় একশো চৌত্রিশটা দেশ আর কিছুদিন আগে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব পাস করা হয়েছে ওদেরকে স্বীকৃতি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি দিয়ে একটা রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে যদিও পুরোপুরি এটাকে যেমন সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে এখনও সেটা ইয়ে হয়নি কিন্তু দেওয়া হয়েছে আর তাছাড়া 
তাদেরকে রাষ্ট্র হিসেবে আমরা অনেক আগে থেকে স্বীকৃতি দিয়ে আসছি আটাশি সালে আর একটা পর্যায় ছিল যখন এই তাদের পক্ষে কাজ করবার তাদের পক্ষে তাদেরকে সমর্থন দেবার বিষয়টি বিশ্ব জুড়েই বেশ শক্তিশালী ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে কতগুলো কারণে এই জিনিসটা স্তিমিত হয়ে এসছে এখন খুব যে আমরা তাদের ছাত্ররা আমাদের এখানে আসলে তাদেরকে আমরা নিশ্চয়ই পড়তে দিব কিন্তু সংখ্যা আজকাল দেখি না চীনে একসময় যেত তারা পড়তে এখন তাদের সংখ্যা কমে এসছে এটা এখনো ছাত্ররাও পড়েন আবার সামরিক প্রশিক্ষণ সবকিছু আছে কিন্তু কমে আসছে সেগুলোর ধার এটার বড় কারণ হলো যে যাদের বেশি করার কথা যাদের উপর নির্ভর করে এই জিনিসটা এগিয়ে যাবে তাদের মধ্যে তো সক্রিয়তা নেই সবচেয়ে বড় প্লেয়ার্স কারা এখানে সবচেয়ে বড় প্লেয়ার্স হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা অন্যান্য আমাদের জাতিসংঘের যে সিকিউরিটি কাউন্সিলের যারা মেম্বার চীন রাশিয়া এরা এবং আরব দেশগুলো তারা হলো মূল ভূমিকায় থাকবে ফিলিস্তিনের অধিকার আদায়ের জন্য তাদের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য তো তাদের দিক থেকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আস্তে আস্তে সে চেষ্টাটা কমে এসছে মোহাম্মদ জমির যে ওআইসির কথা বলছিলেন তো ওআইসির যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আসলে বাংলাদেশের শক্ত করে ফিলিস্তিনের পক্ষ নেওয়া ইসরায়েলের স্বীকৃতি না দেওয়া ওআইসির সেই রাজনীতিও তো অনেক বদলে গেছে সেই সেই কথাই আমি বলছি যে এখন এগুলো কেন হয়েছে একটা হচ্ছে যে ক্রমাগত ইসরায়েলি অবাধ্যতা স্পর্ধা যেটাতে অনেকের সায় আছে বড় শক্তির সায় আছে তাতে কারো কারো নির্বিকারতা আছে যে কি আসে যায় আমাদের ঘাড়ের উপরে তো ঘটছে ঘটছে না আর অসহায়ত্তা অসহায়ত্ব যে করছে কিন্তু কিছু করবার আমার ক্ষমতা নাই যেহেতু বড় শক্তিরা তাকে বাধা দিচ্ছে না তো এগুলো সহ্য হতে 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 একটা মানে সহ্য করাটাই আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে কিন্তু যখন দেয়ালে পিঠ থেকে যায় তখন মানুষ আবার ফিরে দাঁড়ায় তো সেরকম একটা পরিস্থিতি হয়তো আসতে পারে যেমন এক যখন পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে উঠল তখন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ একটা প্রস্তাব আনলো ইয়েতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সেটা তো আগে করে নাই যে তারা আশায় আশায় ছিল যে সবাই তাকে সমর্থন করবে যখন সেটা দিচ্ছে না তখন একটা টু ফোর্স দি হ্যান্ডস অফ আদার্স তারা এটা করেছে আরও কিছু করতে পারে যেমন এখন বলা হচ্ছে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বলছেন যে রাজধানী ইয়েতে নিয়ে যাবেন জেরুজালেমে সাহেব ইরাকাত তিনি বলছেন যে এরকম এটা ঘটলে এটা খুব আনফর্চুনেট হবে তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে যে দ্বিরাষ্ট্র যে সমাধানের কথা চিন্তা করা হচ্ছে সেটা মৃত্যু ঘটলো সেটার তো এইখানে আমি মনে করি যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে এতদিন দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের চিন্তা করা হয়েছে এখন হয়তো সময় এসছে বলার যে না দ্বিরাষ্ট্র সমাধান আর সমাধান নয় এক রাষ্ট্রেই করতে হবে সেখানেই সমস্ত ফিলিস্তিনিদেরকে ফেরত নিতে হবে তাদেরকে সমান অধিকারে বসবাস করবার সুযোগ করে দিতে হবে সেই বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করবার সময় এসেছে কিনা আমরা সেটা চিন্তা করতে পারি মানে সেখানেও একটা অগ্রগতি হয়েছে আমি একটা বিরতির পর আসলে এই প্রসঙ্গে আরেকটু আলাপ করতে চাই যে আরব দেশগুলোর সঙ্গে ফিলিস্তিনের একটা দূরত্ব সেটা কেন হলো সেই প্রসঙ্গেও আসতে চাই একটা বিরতির পর দর্শক থাকুন রাজকাহনে ফিরে এলাম রাজকাহনে মোহাম্মদ জমির আপনি আমরা বিরতির মধ্যেও আলাপ করছিলাম যে একটা বড় ধরনের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে আসলে এই যে দ্বিপাক্ষিক যে সম্পর্কের সূচনা এই সফর করবে বলা হচ্ছে তা থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্কেরও আপনি বলছিলেন যে আপনি অনেকগুলো দিক দেখেন শুধু অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক এবং বিনিয়োগ জি তিনটে দিক আছে এবং ওরা যারা আছে ফিলিস্তিনি নাগরিক যারা বিদেশে কাজ করছে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা যারা কাজ করছে আমেরিকায় কিংবা কাজ করছে জাপানে কিংবা কোরিয়ায় তারা বেশ কিছু টাকা তাদের বাঁচছে তাদের সেভিংস আছে তারা অনেকেই বিনিয়োগ করেছে কেউ কিনিয়াতে কেউ করেছে বিনিয়োগ সোমালিয়াতে কেউ করেছে বিনিয়োগ পশ্চিম আফ্রিকায় গ্যাম্বিয়াতে নাইজেরিয়া ইত্যাদি ওরা এখন চাচ্ছে যেহেতু অস্থিতিশীল পরিবেশ আফ্রিকায় তারা ভাবছে যে তারা যদি পারে তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায় একটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এনার্জির ক্ষেত্রে এডিবল অয়েল কিংবা এলএনজি কিংবা অন্যান্য জিনিস কিংবা এলএনজির জন্যে তারা বলছে যে দরকার পড়লে কুয়েত থেকে যে আপনারা এলএনজি আনবেন 
কিংবা সৌদি আরবিয়া থেকে কিংবা মালয়েশিয়া থেকে যদি কোনো জায়গা থেকে আনেন আমরা আপনাদের সাহায্য করবো সেটার মধ্যে মধ্যস্থতা করে আনার দেল বি দ্য মিডলম্যান দেল মেক সাম মানি আরও বলছে তারা যদি আপনাদের এবং এ ব্যাপারে তো আগ্রহই বললাম যে আগ্রহই ডিসেম্বরে একটা চুক্তিও সই হয়েছে এমওইউ সই হয়েছে সেটা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি নাসরুল আহমেদের সাথে দ্বিতীয় জিনিসটা যেটা সেটা বলছে তারা যে আমাদের একটা প্রাইভেট ইকোনমিক জোন দেন আপনাদের বলেছেন আপনাদের সরকার যে একশোটা ইকোনমিক জোন করছেন আপনারা বিদেশি বিনিয়োগ চাচ্ছেন আপনারা সেটাকে যতটুকু করা আপনারা দেখবেন যাতে করে এটা কোনো নিরাপত্তা থাকে ইত্যাদিতে আমরা খুবই বিশ্বাস করি বাংলাদেশ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আমরা যদি আসি আমাদের সঙ্গে আমরা নিয়ে আসব কুয়েত কিংবা ইউএই কিংবা সাউদি আরেবিয়া আমাদের যারা বন্ধু বান্ধব আছে যারা বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত তাদেরকে আমরা নিয়ে আসবো তাদেরকে আমরা বোঝাবো যে বাংলাদেশ আসল জায়গা যেখানে বিনিয়োগ করা উচিত আরো বিনিয়োগকারীদের আরো বিনিয়োগকারীদের একটা একটা যা ঘাঁটির মতো করা তৃতীয় জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে তারা বলছে যে আমরা মনে করি যে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোগত উন্নয়ন ও সম্ভাবনা খুবই ভালো কেন বাংলাদেশের সঙ্গে যদি ওরা একটা জিনিস আমাকে ওদের ফিলিস্তিনি অ্যাম্বাসেডার বলছিল আমাকে যে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ভারতের সম্পর্ক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বিকজ অফ বিআইসিএম বিমস্টেক অ্যান্ড আদার থিংস ওরা বলছে তাহলে আমরা এর মাধ্যমে বাংলাদেশের এসে উই ক্যান অলসো প্রলিফারেট আওয়ার ভেরিয়াস এরিয়াস অফ ইন্টারেস্ট তো এই জিনিসটা সার্বে মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাপ্রোচটা Why should we give it up? This is a very good idea. Why not? পাসপোর্ট আছে তারা সেটা দিয়ে সহজেই যাতায়াত করতে পারেন বড় বড় বিনিয়োগকারী যখন কিন্তু ব্যবসা বা বাণিজ্য যখন তখন তো আমাদেরও যাবার নিশ্চয়ই একটা প্রশ্ন আসবে ফিলিস্তিনে যাওয়া আশা করার রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই সুতরাং ওইভাবে তো আমরা যেতে পারবো না সেখানে যাওয়া যে যায় না সেটা না চিন্তা করলে জর্ডানের মাধ্যমেও যাওয়া যায় হ্যাঁ ইজিপ্টের মাধ্যমেও যাওয়া যায় কিন্তু এখন যে ব্যবস্থা আছে তাতে ইসরায়েল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যেতে কারণ ইসরায়েল যেতে পারবো না কিন্তু ইসরায়েল আবার আমাদের পাসপোর্টে ফিলিস্তিন যাওয়ার অনুমতি দিতে পারে পাসপোর্টে না আলাদা করে কাগজে কিছু কিছু লোকের কথা আমরা শুনেছি তারা গেছেন যে স্পেশাল পারমিশন নিয়ে তারা যান এইভাবে এরকম কিছু কিছু গিয়েছেন কিন্তু তখন আলাদা কাগজে একটা ছাপ মেরে দেয় একটা ভিসা আছে তাদের সেই ভিসাটা একটা যে আমাদের পাসপোর্টের মধ্যে যেরকম করে স্টিকারের ভিসা লাগানো হয় না সেই স্টিকারে আছে একটা সেই স্টিকারটা দিয়ে দেয় হাতে তিনটা দেশের কথা লেখা থাকতো এখন শুধু ইসরায়েলের কথা লেখা থাকে যে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ধারীরা ইসরায়েলে যেতে পারবেন না বাণিজ্য সম্পর্ক বাংলাদেশ খুব ভালো অর্থনৈতিক ভাবে খুব অগ্রগতি হচ্ছে কাজেই এই কারণেও ফিলিস্তিনের এখন একটা এই যে ফিলিস্তিনের বিনিয়োগকারীদের একটা ইন্টারেস্ট যে বাংলাদেশে এই মানে কানেকটিভিটিতে যুক্ত হওয়া এই ইন্টারেস্টের কথা আজকে আমি ইসরায়েল টাইমস পত্রিকায় পড়ছিলাম যে যেমন ওই কথাটি পড়ছিলাম যে তারা বারবার স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে তো সেখানে এক বিশ্লেষক লিখছেন যে বাংলাদেশ আগামী গোলম্যান স্যাক্স বলছে বাংলাদেশ আগামী কয় বছরের মধ্যে কত উন্নতি করবে কাজে ইসরায়েলের বারবার চেষ্টা করা উচিত যে আমাদের সাথে সম্পর্ক করতে কাজেই সেই আগ্রহ তো সব দিক থেকেই আছে আমরা নিজেরা বললে তো আমরা নিজেরাই বিশ্বাস করি না কিন্তু গোলম্যান স্যাক্স বললে আমরা বিশ্বাস করি কারণ আমরা তো আমাদের রূপকল্পের কথা তো আমরা বলছি জি যে রূপক 
বিশ চল একচল্লিশ তো সেগুলো যদি আমরা এখন পর্যন্ত তো সেই পথে আছি আমরা এবং সেইভাবে এগিয়ে যাচ্ছি সুতরাং এটা তো অসম্ভব কিছু না খুবই আমাদের সাধ্যের মধ্যে আছে গোল্ডম্যাক্স গোল্ডম্যান স্যাক্স সেই কারণেই সেটাকে দেখতে পাচ্ছে যে আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সুতরাং তারা সেটাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে কিন্তু বড় কথা যেটা কেন সারা পৃথিবী এখন বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে বড় কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশ খুব সাম্প্রতিক সাম্প্রতিককালে তার কূটনীতিতে বড় রকমের অনেকগুলো সাফল্য দেখিয়েছে যার ফলে বড় কয়েকটা দেশের কথা বলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন ভারত জাপান কোরিয়া সবার সাথে আমাদের সম্পর্কটা এখন যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে তার ফলে সবাই এখানে বিনিয়োগ করতে যেহেতু এদের সবার সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক এরা বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে তখন অন্যরা ভাবছে যে সবাই আসতে এরা আসতে পারে যখন তখন নিশ্চয়ই আমাদের জন্য ভালো হবে সুতরাং সবারই দৃষ্টি এখানে ইসরায়েলও নিশ্চয়ই সুযোগ পেলে আসতে চাইবে যেটা আপনি বলছেন প্যালেস্টিনিয়ানদের বিষয়টি আরেকটু ভিন্নভাবে আমি দেখতে চাই যে তাদের তো অনেক সুযোগ নাই তাদের সুযোগ বিশেষভাবে অনেক অনেক সীমিত তাদের যে টাকা পয়সা আছে সেটা সবখানে তারা নিতে সাহসও পায় না স্যার যেটা বলছিলেন একটু আগে জামির স্যার যে তারা এখানে আরেকটু বেশি আশ্বস্ত বোধ করছে যে বাংলাদেশের পরিবেশটা তাদের প্রতি অনুকূল সেই কারণে তারা বিশেষ করে এখানে খোঁজ খুঁজছে যে এখানে কিছু করা যায় কি না এটা আমাদের এটা যদি হয় কোনো আমি কোনো খারাপ দেখি না মনে করি যেটা খুব ভালো লাগে আমি মানে বাংলাদেশ তো আসলে এতদিন তো আর কোনো সময় ফিলিস্তিনিরা এসে এখানে ব্যবসা করবেন বিনিয়োগ করবেন এই জায়গা থেকে আসলে আমরা ফিলিস্তিনের পক্ষে এত সোচ্চার থাকি নাই মানে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আসলে এক রকমের ফিলিস্তিনি মুক্তি সংগ্রামকে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ মনে করেছে সেই কারণেও সেই কারণেও থেকেছে এবং তো সেই জায়গাটি থেকে যদি একটু বলেন যে মানে এই অবস্থানটি নেওয়ার তো একটা মানে অন্যরকম আদর্শিক জায়গাও ছিল বাংলাদেশের দেখুন বাংলাদেশ নিজে কিভাবে স্বাধীন হয়েছে যদি আমরা দেখি তাহলে ফিলিস্তিনিদের সাথে আমরা সম্পৃক্ততা আমাদের এই আত্মার সম্পৃক্ততা তো হবে এটাই স্বাভাবিক কারণ আমরা তো একই ধরনের যুদ্ধ দিয়ে স্বাধীন হয়েছি তারা সেই একই যুদ্ধ করে আসছে কিন্তু স্বাধীন হতে পারছে না স্বাধীন হতে পারছে না অর্থাৎ ইসরায়েলের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না ইসরায়েল ধরে রেখেছে তাদেরকে এবং নতুন করে তাদের জায়গা জমি নিচ্ছে ওই দিকে আগ্রাসন হচ্ছে সুতরাং বাংলাদেশের ওই দিক থেকে একটা খুব কি বলবো সেন্টিমেন্টাল একটা অবস্থান থেকে সম্পর্কটা হয়েছে এখন ফিলিস্তিনিদের হাতে যদি টাকা থাকে আর তারা যদি আসতে চায় যেমন আপনি বললেন আশি দশকে আমার মনে আছে ফিলিস্তিনি স্টুডেন্টরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসছিল প্রচুর ছিল মেডিকেল কলেজে ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছিল এখন আসে না কারণ ভাষাগত কারণে কারণ আমাদের সব কিছু এখন বাংলায় হয়ে গেছে তো ওই সময় কিন্তু সব কিছু কিন্তু মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ছিল ইংরেজি সেই জন্য ফিলিস্তিনিরা আসতে পারত এখন আর বাংলাতে তো আর এটা সম্ভব না আগে তো অনেকেই আসতো তারা এখন আর আসে না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এমনকি ফিলিস্তিনের যে এম্বাসেডার এর এমবেসি এবং তার আনুষঙ্গিক খরচ সেটাও বাংলাদেশ দিত এক সময় প্রথম দিকে তো সেই সবকিছুই দিত ওদের যে দূতাবাস দেওয়া হচ্ছে বাড়ি দ্বারা সেটা ফ্রি দেওয়া হয়েছে জমিটা ফ্রিজের জমি দেওয়া হয়েছে এইভাবে আর কি সম্পর্কটা আস্তে আস্তে করে উঠেছে কিন্তু সেখানে ওই যে সংগ্রামের যে একটা একাত্মতা বোধ সেখান থেকে সম্পর্কটা এইভাবে উঠেছে আমি একটা বিরতির পর এসে আসলে সংগ্রামের অবস্থাটা নিয়ে আলাপ করে শেষ করতে চাই কারণ ফিলিস্তিনি এই সংগ্রামের প্রতি আমাদের সকলের সহানুভূতি আবেগের একটা জায়গা আছে যে সেটা আসলে কি অবস্থায় আছে এটা নিয়ে একটু আলাপ করব যে এই রাষ্ট্রটি রাষ্ট্র হয়ে ওঠা স্বাধীন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার সেই সংগ্রামের অবস্থাটাই বা কি দর্শক থাকুন রাজকাহনে मुक्ति संग्राम जेटा आवेगर जैगा कौतूहल जैगा मुक्ति संग्राम भविष्य टाइम कारण डाल ट्राम्पर आशार कथाटी रेखे बोली एकदि के समर्थन बाढ़ मुंशी फैज बोलें सारा पृथ्वी 
134টার মতো দেশ সমর্থন দিয়েছে জাতিসংঘে তাদের পতাকা ওড়ে যদিও পর্যবেক্ষক স্ট্যাটাসই আছে কাজেই সমর্থন বাড়ছে কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের যে মানে সেটা থেকে আসলে স্বাধীন রাষ্ট্রের দিকে যাওয়া সম্ভাবনা সেটা কি অবস্থায় আছে স্বাধীন রাষ্ট্রে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এখনো আছে ভবিষ্যতে আগামী বোধহয় 10 20 বছর থাকবে এমন কি কূটনৈতিকভাবে হবে অস্ত্র ধরে এটা অস্ত্র ধরে সম্ভব নয় কিন্তু এটা জিনিসটা ঠিক সেটা হচ্ছে অনেকেই বলছে এখন যেরকম ইন্তিফাদা বলে একটা জিনিস ছিল আগে সেরকম একই জিনিস বলছে যদি কোনো কারণে তারা আরো সম্প্রসারণ করতে থাকে তাদের সেটেলমেন্ট পলিসি অনুসারে ওয়েস্ট ব্যাংকে তাহলে হয়তো এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে যেটা নিয়ে ইট মাইট স্টার্ট এগেইন দ্বিতীয় জিনিসটা যেটা হচ্ছে সবকিছু কিন্তু ডিপেন্ড করে টু এ লার্জ এক্সটেন্ট অন ইজিপ্ট এখন মিশর যদি সিসি সাহেব যদি বলেন যদি এখানে মুসলিম ব্রাদারহুড যারা ছিল ক্ষমতায় তারা যদি থাকতো তাহলে ঘটনাটা অন্যদিকে প্রভাব তারা হামাসের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ এখন ওই যে একটা বর্ডার আছে যে বর্ডারে যেখান থেকে ইজিপ্ট থেকে সরাসরি হামাসের লোকজন যাতায়াত করত কিংবা যেখান থেকে ফিলিস্তিনের নাগরিকরা যারা গাজায় আছে চলে আসতে পারত বেরোতে পারত ইত্যাদি সেটা সম্পূর্ণভাবে খোলা নেই আর তখন খোলা থাকতো সারা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সাড়ে তিন ঘন্টা খোলা থাকতো এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট এখন বন্ধ এখন বন্ধ এবং অনেকে আবার সেই টানেল করে তলার থেকে ঢোকার চেষ্টা করছে সেটা সম্ভাবনাটা এখন কিঞ্চিত হয়ে গেছে এখন সম্ভাবনাটা হচ্ছে কি যদি সাউদি আরবের সাথে মিশরের সম্পর্কটা উন্নততর হতে থাকে আরো বিপদে পড়ে কুয়েত যদি বাড়তে থাকে তাদের সম্পর্ক সেখানে অসুবিধা আছে অসুবিধা নালে বেশ সুবিধা হবে এখন এই প্রেক্ষিতে সঙ্গে জড়িত আছে যে যদি ফিলিস্তিন বুঝছে যদি তাদেরকে বাঁচতে হয় এগোতে হয় দে উইল নিড দ্য সাপোর্ট অফ রাশিয়া অ্যান্ড চায়না এবং রাশিয়া অ্যান্ড চায়না তারা বলছে ঠিক আছে আমরা এটা চেষ্টা করব যাতে তোমাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি এবং প্রথমবারের মতো এই যে সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজলিউশনে নিউজিল্যান্ড এর মতো একটা দেশ তারা স্থাপনা পুনর্স্থাপন করল ইত্যাদি এবং সুচিন্তিত ভাবে এবং সেখানে জার্মানি কিন্তু একটা রোল প্লে করছে জার্মানিও বলেছে যে না আমাদেরকে একত্রিত এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে হবে কেন ওরা বুঝছে যে অস্থিতিশীল থাকলে মধ্যপ্রাচ্য তাহলে কিন্তু কোনো মতেই স্থিতিশীলতা আনা যাবে না সবকিছু একটা ঘটনা দুর্ঘটনা পৌঁছাবে নাসিম বেদ মানে যাদের কাছে আশা করা হয়ে যেত যে সৌদি বারবারই এই কথা আসছে সৌদি আরব মিশর জর্ডান তারা কেউ সাথে বা আরব দেশগুলো ফিলিস্তিনের সাথে না থাকলেও হামাস বিরোধী হলেও ইউরোপে এখন একটা মানে মনে হচ্ছে যে ইউরোপের দেশগুলো ভীষণ মানে ভাবে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত দাবির দিকে ঝুঁকে পড়ছে এটা কি মনে হচ্ছে এবং সেদিক থেকে কি মানে কূটনৈতিক সাফল্যে ফিলিস্তিনের সোনালি দিন আসার সম্ভাবনা দেখছেন কূটনৈতিক মানে সোনালি দিন আসবে কূটনৈতিক ইয়ে করে তৎপরতা এটা বলা মুশকিল তবে যেটা হয়েছে ইউরোপের যে পরিবর্তনটা চিন্তাধারার পরিবর্তন সেটা হয়তো বা এই যে মধ্যপ্রাচ্যে যেভাবে আগুন জ্বলেছে যেভাবে এখন রেফিউজিরা আসছে যেভাবে এই মধ্যপ্রাচ্যের যে টালমাটাল অবস্থা এত বছরে সেইটাকে তারা কিন্তু ইউরোপে এক্সপোর্ট করছে এখন এবং ইউরোপ যেহেতু এটার জন্য খুবই মানে বুঝতে পারছে যে তারা এফেক্টেড হচ্ছে তারা এইখানে দেখতে পাচ্ছে যে তারা দায়ী ভীষণভাবে তারা দায়ী সেটাও বুঝতে পারছে এবং তারা একটা জেনারেশন কিন্তু যেতে হয় এইসব সমস্যা মূল রুট কস্ট বের করতে এবং তারা এখন কিন্তু মূল সমস্যাটা ভালো করে বুঝতে পারছে রুট কস্ট বুঝতে পারছে এবং সেই জন্য তারা ওই সমস্যার সমাধান করার জন্য এই ফিলিস্তিনের যেটা একদম নতুন রেজলিউশন যেটা হলো জাতিসংঘে দ্বার খুলে দিল এই হ্যাঁ দ্বার খুলেই দিয়েছে বলতে গেলে কারণ হলো তারা তো তাদের সমস্যাটা আবার তারা রি এক্সপোর্ট করতে চায় মধ্যপ্রাচ্যে সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যে যতদিন স্থিতিশীলতা আসবে না তারা কেউ সুখে শান্তিতে ইউরোপে বাস করবে সেই আশা করা বোধ হয় ভুল এই জন্যই তারা এটা রেকগনিশ আপনি বলছিলেন যে মানে এমন কি এখন এক রাষ্ট্রে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের চিন্তাটিও এক রকমের জোরদার হয়ে উঠছে এখানে আমি ফিলিস্তিনি বলিনি সেটা ফিলিস্তিন হতে পারে ইসরায়েল হতে পারে কিন্তু একটা রাষ্ট্র সেইখানেই সবাই একই রাষ্ট্রে ইসরায়েলিরাও থাকবে ফিলিস্তিনিরাও থাকবে হ্যাঁ কারণ যেহেতু দ্বিরাষ্ট্র তোমরা করতে দিচ্ছ না তো এখন দ্বিরাষ্ট্র সমাধান যদি যেভাবে এখন যেভাবে এগোচ্ছে হয়তো সেটা বাতিল করে দিতে হতে পারে শিগগিরই যে বাতিল করে দেবে এটা আমি মনে করি না তবু একটা এটা একটা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে কিন্তু আমি দু একটা কথা বলতে চাই এখানে সেটা হচ্ছে যে 
প্রথম থেকেই এই সমস্যাটা সমাধানের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্বাভাবিক সমর্থন ইসরায়েলের প্রতি ইসরায়েলের সব রকমের অত্যাচার অনাচার তারা সহ্য করে নিচ্ছে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বা তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছে তাদেরকে বিভিন্ন রকম তাদেরকে অস্ত্র দিচ্ছে এটা একটা এটা তো আগে থেকে চলে আসছে এখনো চলছে দুই নম্বর হচ্ছে যে মধ্যপ্রাচ্য যারা ফিলিস্তিনের জন্য ফিলিস্তিনের লড়াইয়ের পক্ষে ছিল তাদের নিজেদের মধ্যেই তো এখন নানান রকমের সমস্যা এক একটা দেশের ভেতরে কলহ যুদ্ধ আবার বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কলহ এবং অনৈক্য प्रयोजन तरह समस्या तरह निपीड़न हमो सब ठीक एगो रे क्योंकि बैरिए आसार जो संग्राम से संग्रामी चैप्टर अध्याय शेष हो गए मन कर কারণ এটা আরেকটা কারণ হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় কিছু আধা সমাধান তৈরি করা হয়েছে সমাধানের পথে কিছু কতগুলো জিনিস যেমন স্বীকার করে নেওয়া যায় ফিলিস্তিনের একটা রাষ্ট্র হওয়া উচিত তারপরে হ্যাঁ শিগগিরই আমরা কতগুলো শান্তি আলোচনা হয়েছে কতগুলো প্রায় চুক মানে প্রায় ঐক্যমত হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি একটা আশা জাগিয়ে একখানে যে থেমে গেছে তো সেই আশায় আশায় থাকতে থাকতে ইয়েটা চলে গেছে সংগ্রামের সেই ধারটা চলে গেছে এখন आगामी दस बचरे शुद्म আলোচনা কূটনীতি এগুলোর উপরেই আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে যেহেতু কতগুলো লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে আছে মোটামুটি কতগুলো ঐক্যমত তৈরি হয়েছে যে এইভাবে সলিউশনটা হবে তো সেইখানে যাওয়ার জন্যে আমি মনে করি যে কূটনৈতিক পন্থাটাই একমাত্র পন্থা বাকি রয়েছে তো সেটার উপরেই জোর দিয়ে চলতে হবে কিন্তু নাসিম ফেরদৌস তার মানে রাশিয়া চায়না সবার সাথে যদি বন্ধুত্ব হয় ফিলিস্তিন আর সকলের স্বীকৃতি পায় তাহলেও আমেরিকা ইসরায়েল একসাথে থাকলে বিশেষ করে ট্রাম্পের আমেরিকা কোনো সম্ভাবনা নাই না এটা সম্ভাবনা নাই হয়তো চায়নার সাথে আলটিমেটলি চায়না সুপার পাওয়ার হবে এবং তখন সেটা হতে পারে কিন্তু একটা জিনিস আমরা আপনি লক্ষ্য করবেন যে ইসরায়েলের মধ্যে কিন্তু ইসরায়েলের মধ্যে কিন্তু অনেক তাদের মধ্যে গন্ডগোল আছে দু ধরনের গন্ডগোল একটা হলো যে যারা ইসরায়েলি আরব জু তারা কিন্তু বঞ্চিত ইসরায়েলে ভীষণভাবে বঞ্চিত কেন কারণ ইউরোপিয়ান জুরা তাদের সব কিছু নিয়ে গেছে এবং এইটা এখন আস্তে আস্তে একটা বঞ্চনার সংগ্রাম আছে এবং সেটা আস্তে আস্তে কিন্তু এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যে এটা সামনে আসছে এবং যখন সামনে আসছে তখন অন্যান্য জু যারা বাইরের ইহুদিরা তারা কিন্তু এই আরব জুদের যে সুপ্ত কি বলবো সুপ্ত রাগ দুঃখ অভিমান যা আছে সেটাকে তারা বোঝার চেষ্টা করছে এই জিনিসটা কিন্তু কেউ এতদিন কথা বলেনি এখন লোকজন এটা নিয়ে কথা বলছে ইসরায়েলের এখন একটা ব্যতিক্রম ধ্বনি একটা পদক্ষেপ নিয়েছে তারা তারা প্রথমবারের মতো ওদের ডিফেন্স ফোর্সেস যেটা আছে সেখানে ইসরায়েলি আরব বংশোদ্ভূত যারা তাদেরকে প্রথমবারের মতো বলছে ঠিক আছে তোমরা ইসরায়েলি আর্ম ফোর্সেস এর কাজ করতে পারবে না আগে এক রকম ভুলেই ছিল তাদেরকে আগে দিত না তাদেরকে কিন্তু প্রথমবারের মতো এখন দিচ্ছে এখন সেই কারণেই এটা করেছে ওরা ইচ্ছে করে যাতে করে ওরা বলছে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে যদি ইসরায়েলি আরব জু হিসেবে তারা কাজ না করলে ইসরায়েলি আরব হিসেবে তারা ওখানে ঢোকে মুসলমান আরব হিসেবেও ঢোকে ইসরায়েলে বসবাসরত পরবর্তীতে হয়তো তারা এটা ক্যারেটের মতো দেখাবে যে যারা ফিলিস্তিনি আছে তোমরা আমাদের সঙ্গে আসো তাহলে তোমাদেরকেও আমাদের পক্ষে ফরাস বাংলাদেশের জন্য ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বাই আওয়ার প্রিন্সিপাল আর সেখানে যদি তারা আমাদের দেশে এসে বিনিয়োগ করতে চায় আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায় 
जयनुलदीन बारिस्टर नजबुल हुदा थकबे